アメリカ有数の大都市、フィラデルフィアの不動産の魅力。本日のセミナーでは、アメリカ東海岸、ニューヨークとワシントン DC の中間に位置するフィラデルフィアの不動産をご紹介いたします。アメリカ合衆国独立宣言が起草され、首都であった時期もある歴史の街、フィラデルフィア。今なお、全米第6位の大都市として発展を続けつつ、不動産価格はまだ割安で、30万ドル台で土地付きタウンハウスが購入でき、利回りも出ます。ニューヨークから電車とバスで1時間半で行けるフィラデルフィアのポテンシャルを本日はお伝えできればと思います。まず冒頭では、弊社の副代表鈴木よりご挨拶及びマクロ目線でのマーケット概要をお話しさせていただきます。そして、その後の本編では、フィラデルフィア都市でリアルターとして長年経験し、住宅、商業物件と幅広い経験を持つ不動産プロフェッショナルのシャウリさんから、ローカルの情報を交えて不動産の紹介をしていただきます。それでは早速ですが、まずは弊社鈴木よりお話しさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、どうも、皆さん、こんにちは。鈴木でございます。いつもの、まあ、私の10分間ミニ公演コーナーでございます。えっ、ー、と、今ですね、私、タイのプーケットに仕事で来てまして、えー、で、今はもうホテル滞在最後の日なんですね。で、このセミナー終わったらすぐに空港に駆けつけて、えー、次の目的地、インドネシアの方に飛ぶところですと。はい。東南アジアにいながら、まあ、あの、アメリカ東海岸の話をするのも、まあ、非常に、えー、面白いなというか、まあ、ネット時代だなというふうに思います。で、今回の、えー、フィラデルフィアのお話なんですけど、実はですね、えー、私、フィラフィデルフィアで行ったことはあるんですけど、不動産視察とかはまだしたことがなくて、えー、私が不動産視察したのは、フィラデルフィアのすぐ隣の、デラウェア州ウィルミントンっていう場所なんですね。えー、っと、フィラデルフィアから電車20分で行ける場所なんで、隣町です。でも、州が違います。フィラデルフィアはペンシルバニア州で、えー、ウィルミントンはデラウェア州なんですねで。デラウェア州ウィルミントンに何があるかというと、えー、っと、要するにアメリカで法人を作るときに、大抵、まあ、えー、とまともにビジネスやりたい、スキーム作りたいという方はデラウェア州で、えー、法人を作るということで、そういうですね、えー、と関連のビジネスがたくさんあるというのと、えー、と今あの、えーと、アメリカ大統領バイデンさんの地元ですっていうところです。であのバイデンさんの出身地は、まあ、フ,ィあのフィラデルフィアのあるペンシルバニア州なんですね。あの、パンシルバニア州のちょっと内陸のスクラントンという町で彼生まれて、まあ、いろいろちょっと、あの、幼少期、いろいろ実家のビジネスのことで苦労もされましたんですけど、まあ、いろいろ、えー、経験する中で落ち着いたのが、えー、デラウェア州ウィルミントンという町で、まあ、そこで、まあ、政治家としてのキャリアを積みながら、えー、実際資産も作ってます。でなんで、ウィルミントンのいろんな場所に行って、あ、これバイデンさんのエステートだよとか、いっぱいですね、結構、あの、不動産持っているのをですね、まあ、この目で見ましたので、ウィルミントンのことなら語れますけど、まあ、フィラデルフィアっていうのは、このウィルミントンのすぐ隣にあって、えー、国際都市、国際空港もあって、えー、立派な地下鉄もあって、高速道路もあって、すぐ隣の大都会っていうところですね。プロスポーツも全部揃っていて何百万人も住んでいるような、えー、街です。今回の、えー、テーマがそのフィラデルフィアになります。はい。でですね、えー、とこのフィラデルフィアの、えー、位置に注目していただきたいんですけれども。まあ、基本的にアメリカって広大な、えー、国で人口密度は、まあ、日本と比べるとやっぱりずっと低いので、まあ、基本的にあんまり電車交通というのが成り立たないですね。広すぎるというのと人間が少なすぎる場所が多いので、まあ、基本的には長距離は飛行機。で、まあ、短距離、中距離は、まあ、車というのがアメリカの基本的な移動手段なんですけど、アメリカで唯一ですね、電車が発達していて、まあ、基本的に日本の東京、大阪、名古屋みたいなところと、そんなに変わらない、えー、感じで生活できるエリアが一つだけあります。それが、ノースウィストメガロポリスという
というですね、えー、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンという、この都市が連なっているエリアです。ここだけが電車便利なんですね。はい。で、えっ、ー、と、なぜ、えー、そうなっているのかというとですね、基本的には何百万人も住んでいる都市が、えー、ほぼ一直線上に連なっているからなんですね。まあ、ボストンはボストンで大きいですし、えー、ニューヨークは、まあ、もう世界でも巨大な都市です。で、すぐ隣にフィラデルフィアがあって、もうちょっと行けば、ボルティモアという街。で、このボルティモアは、えー、すぐ隣のワシントン DC の、まあ一応その、ベッドタウンみたいな、そういう、えー、役割もあるんですけど、基本的にこのボストンからワシントンまでの距離は、大して、大したことないです。電車で5時間ぐらいですね。はい。東京から博多まで行かないぐらいの距離だったかな。はい。そのあたりでもう5000万人、まあ住んでいる。っていうですね。そういうところなので、まあ、車ではなくて、やっぱり電車が、あの、結構高密度に運行されて、人々が移動しています。当然バスもありますけど、まあ、例えば、フィラデルフィアの人が、じゃあニューヨーク行くよって言ったら、えー、っと、すぐ選ぶ交通手段は鉄道だったりします。それだけ便利だし、まあ、大体10分に1本ぐらいですね、えー、電車出てるんですね。はい。で、えー、これがですね、この都市圏をつなぐ、えー、っと、まあ、特急みたいな感じですね。このアムトラックという、まあ、電車なんですけれども、えー、私は、えー、っと、3年前ですね、2019年にこのニューヨークから、えー、フィラデルフィアを通ってウィルミントンという町まで行って、このウィルミントンで、えー、不動産視察をしてきました。はい。っていうところで、どんな風にこの地域の人が電車を使っているのかというお話を、えー、したいと思います。はい。えー、っと、ニューヨークのですね、えー、タイムズスクエアの近く、本当に中心地の中心、マンハッタンのど真ん中に、えー、ペンステーションですね、ペンシルベイニアステーションというですね、えー、っと、このアブトラック電車の、えっ、ー、と、まあ、ハブとなる駅がありまして、朝早くから人がごった返しているんですね。本当に、あの、基本的に人々が電車を日常的に使う唯一の、アメリカで唯一のエリアがここだなというのは、まあ、よくわかるんですけど、基本的にもペンステーション行けば、東京駅みたいなもんなんですよね。はい。で、電車は、8分とか10分に1本ぐらい出てます。長距離も短距離もあるんですけど、アムトラックは基本的に都市間高速なので、えー、まあ、長距離ですね。ワシントン、ニューヨークからワシントンに行くとか、ボストンに行くとか。で、その間の停車駅も、そうですね、都市と都市の間で一つぐらいみたいな感じですかね。はい。イメージとしては、えー、東京、名古屋間を、えっ、ー、と、光、だ、の、だったら、例えば、あの、泊まる駅が品川、新横浜、静岡、浜松みたいな、そんなぐらいの駅間距離で、えー、止まっていくというような感じの長距離電車が、えー、10分に1本以上の頻度で運行されています。で、私はマイナス3度の、えー、<笑> 2月にですね、ニューヨークから、えー、っと、ウィルミントンまで行った時ですね、はい、えー、8時ちょうどの電車に、乗りました。9時45分、ウィルミントン着なんですけど、えー、フィラデルフィア着は9時15分着ぐらいなんで、1時間15分ぐらいでした。で、ニューヨーク出たら、結構次がニューアーク、そこから結構長い距離走ってトレントンですね。えー、トレントンはニュージャージー州にありますけど、そこからフィラデルフィアですね、ペンシルバニア州に入ってフィラデルフィアが3駅目。で、それまで小さい都市ばっかりだったのに、いきなりフィラデルフィアで、おっというですね、大都市が出現して、まあ結構なインパクトでした。で、そのフィラデルフィアの次のウィルミントンというのは結構小さい街です。フィラデルフィアの感覚なんですけど、ニューヨークほどじゃないけど、ワシントン DC よりは確実にでかい街ですね。はい。で、ニューヨークまで1時間15分ですと、とこです。はい。で、えー、ウィルミントンの、えー、幼虫を済ました後にですね、えっ、ー、と、ウィルミントンには空港ないんですよね。みんなフィラデルフィア空港を使うんです。で、そこは
国際空港になってて、まあ、あの、ヨーロッパ行きの便とかも頻繁に、えー、出ています。ハブ空港とまでは行かないですかなり便利な空港で、えっ、ー、と、空港直結鉄道なんかもあって、まあ、立派な施設でした。で私、こっからですね、長距離ハワイまで国内線なんですけど、まあ、ここまで飛んだんですけれども、えっ、ー、と、フィラデルフィアでちょっとですね、ロサンゼルス行きの便が4時間5時間遅れたんで結構ここの場所で長く、えー、過ごしましたけど、えー、施設は非常に、えー、立派でしたとこですね。はい。で、最後のページになりますけれども、まあ、ニューヨークからすぐですよ。で、ニューヨークの不動産価格っていうのは、その皆様、小室圭さん、マコさんの、あの、お話とか聞いていらっしゃると思うんですけど、マンハッタンになれば、本当に、えー、2ベッドルームぐらいのコンドミニアムで、1億5000万とか2億とか、平気でする世界です。まあ、マンハッタンだからっていうのもあるんですけど、でも、郊外に行ってもそれなりにいいエリアだったら高いですね。はい、えー、小建てで置く、越え、当たり前っていう感じなんですけれども、フィアデルフィアに行くとですね、あれマジでこんな値段で買えるのっていうような、まだまだお安いです。で、えー、この辺、タウンハウスって言って、えー、小さい土地がついた2階建てぐらいの、えー、隣とくっついてるお家ですね。基本的に古い街なんで、えー、1900、年とか、1940年とか、そういうのが多いんですけれども、まあそういうのを大事にメンテして使って、土地所有権がついて、裏庭もちょっとあって、スリーベッドルームあるお家が30万ドル前後で変えたりしますし、しかも、えっと、結構なお家賃取れます。2000ドル前後。まあ、1800から2000ドルぐらいですかね、1ヶ月ですね。で、ペンシルバリア州は固定資産税も高くないんですよね。なので、結構な利回りが出る上に、ニューヨークの隣ですよっていうところが今回の、はい、えー、セミナー企画した趣旨になりますというところで、で、それではじゃあシャウリーさんに、えー、バトンタッチさせていただきます。Hello, シャウリー。Please share your screen. Hi, everyone. How are you? Good. So,、uh, first of all, I'd like to thank、uh, Manabu Suzuki for、uh, having us here and、uh, allowing us to present to you. And I、uh, wanted to say、um, with me today is uh, my colleague, uh, Kate Shlomo. And、um, we're, we're happy to be here. We're going to do a quick presentation for you. Yep. And、um, we're going to talk about a few things. Yep.、Uh, Manabu, should I start now? Okay. Hi.、はい、okay.、Uh, let me interpret a little bit. Hi.、えっと、今回の、えー、プレゼンター、シャウリーさん、今回出てる方と、あと女性のケイトさんですね。えっと、同僚の方なんですけど、この二人で、えー、フィラデルフィアの不動産事情ということで、皆様にお届けさせていただきます。よろしくお願いします。Okay, yours. Okay. So,、uh, again, I... Good to be here with everybody. Good morning.、Um, we're going to、uh, do a quick presentation. I'm going to share my screen with you here now、yep. and、uh, begin. Yep, yep, it's coming up correctly. All right, fantastic. So, again, good morning, everybody.、Um, I'd like to begin with uh, saying、um, thank you for、uh, being here. My name is Jauli David. I'm、um, with Elephant with the Hicken Realtors.、Uh, we're a brokerage here in、uh, Center City, Philly. And with me here is my、uh, associate, Kate Shlomo.、Uh, we're going to discuss today、uh, a few things. And、uh, we're going to start with our company overview,、um, who our company is, and、uh, what kind of service we provide.、Uh, we're going to discuss the Philadelphia strategic location. And、uh, the Philadelphia neighborhoods,、uh, the home buying process in Philadelphia and in Pennsylvania in general,、uh, a little bit about the market watch, where we're seeing buyers,、um, the inventory. And at the end, we're going to present to you some real estate opportunities. And、uh, also, we'll have some、okay. time for quite,、uh, questions and answers. Okay, thank you very much. はい。今回なんですけれども、シャウリーさんとケイトさん、お二人でですね、えっ、ー、と、まあ
、彼らのやっている会社の概要、サービスの概要、そして、フィラデルフィアの中でも、まあ、投資に適した、えー、エリアですね。はい。えっ、ー、と、サバーブ名みたいなところのお話をします。あとは、まあ、購入プロセスですね。まあ、そして、まあ、あの、今、最近のマーケットのトレンドがどうなっているのか。まあ、それを踏まえた中で、どんな、えっ、ー、と、物件が、まあ、投資目的で、えー、おすすめなのかというお話をさせていただきます。よろしくお願いします。OK, please, yours.OK,、okay, so I'd like to begin with our real estate firm,、uh, Elephant with the Higgin Realtors. Um, the, our company, our firm has been around for over 40 years and we have more than 150 agents,、uh, working full time.、Uh, on top, we have six brokers that are owners. So they're participating in the business as well. And that allows us to have a vast knowledge of the market with tons of experience over the years. Okay. Good. Okay,、uh, so we have five offices overall in Philadelphia.、Uh, yep. Our Chestnut Hill office is the headquarters. That's where、um, the broker sits. And we have another Center City、um, office that is the Spring Arts, which is、uh, the first picture. This is our newest office oh, in、nice. uh, an up and coming neighborhood, Spring Arts.、Um, yep. We um, have Also, an affiliated title company with us that is、uh, working within、uh, the company. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much.、Yeah. Let me interpret. It to this, Charlie Sang Ga Ma Zok Steel Ma Fudo Sang. えー、エージェントの、まあ、グループですけれども、非常にこのフィラデルフィアに根付いて40年以上ですね、えー、不動産仲介をプロフェッショナルとしてやってきた会社です。エルファント・ウィッセン・ヒクソン、AWR というですね、会社なんですけれども、えー、ともう、えー、かなり大きくやってまして、150人以上のライセンスとエージェントというのは日本で言うならば、まあ、宅建主任士が150人以上。で、ブローカーズオーナーズというのは、要するに自分が宅建業免許を持たれてビジネスオーナーとしてやっている方が6人。いるということなんですけど、まあ基本的にこれだけいるので、まあフィラデルフィアのまあ住居物件から商業物件からまあいろいろな価格帯の物件まで、えー、国際取引まで何でもできますよというとこです。で、あとこの会社自体はオフィスがフィラデルフィア都市圏内に5つ、はい、あって、えー、っと、まあ今発展中ということです。OK, please. OK, thank you, thank you. Um, yep. Our main job in our firm is representing buyers and sellers.、Uh, that's what we do. And in both categories,、uh, whether it's residential, so it could be a single family home,、uh, it could be a condo,、uh, you know, an apartment in a high rise, it could、yeah. be a co op,、uh, it could be also a duplex or a triplex, which means one building that has two or three. Uh, separate family dwelling.、Yep. With the commercial place,、um, we also have、uh, multi families, big multi families, 10 units and more.、Um, we sell、uh, warehouses,、uh, office spaces, mixed use property, which means a storefront and、uh, apartments above.、Um, last, um, our company is committed to the community. We're very involved. And、um, we you know, support numerous causes, a nonprofit organization, and that keeps us connected with the people. And this is kind of what we value here in our firm. Okay, thank you very much. はい。えっ、ー、と、まあ、これだけたくさんの、まあ、エージェントさんがいる上に、フィラデルフィアが大都市なので、本当にいろいろな種類の物件を取り扱っております。当然、住居物件、ま、えー、商業物件もありますし、まあ、例えば同じ住居でも、えっ、ー、と、戸建てからタウンハウスから、まあ、高層コンドミニアムから、えー、コープっていう、その、まあ、一等アパートみたいなもので、はい、えー、管理組合方式でやってるところから、あとは、まあ、普通の日本の一般的な、まあ、アパート
、一棟アパートに当たるですね、マルティファミリーアパートメントみたいなのもやってるし、まあ、商業物件、まあ、オフィススペースだったり、まあ、工業用地だったり、倉庫だったり、まあ、あるいはそれの、まあ、複合的なものだったり、いろんなものを、えー、取り扱えます。今流行りのメディカルって言って、えー、医療用の、まあ、あの、そう、まあ、収益物件みたいな、そういうのもやれるんですね。はい。で、まあ、当然ですね、たくさん取引するので、えー、タイトルカンパニーって言って、まあ、その司法書士の、えー、まあ、プロの方々も、まあ、この組織内に揃えておりますので、安心して、えー、取引ができますよという話です。OK, よろし Thank you.、Uh, I want to jump into the,、yep. uh, our main business and how,、uh, our company is in comparing the marketplace.、Yep. Um, our realtors productivity As I said, we have about 150 agents in the company. And because we only hire agents that are full time, all focused on real estate, this is not a part time job. Our、uh, agents present 150% more than the national average. And our company, with whole,、um, compared to the entire nation, is the top 1% of productivity, whether it's independent broker or affiliated broker. Yep. And our business is 40% based on referral. We believe that providing a good service to the consumer、yep. and making sure through the step of the purchase buying process,、um, our buyers and our sellers are in good hands and、uh, are guided through the process. So 40% of our、um, uh, business is referral. And the, na- the national average is 21%. So this is、yep. just kind of gives you an idea of what kind of a company we are.、Um, yep. We're not a big Remax. We're not a big,、uh, you know, Prudential or、uh, Berkshire Hathaway. It's more of a、um, small community, but、yep. resources that all the big companies have、uh, with personal attention. Okay. Thank you. はい。えっとですね。彼らのですね、会社さん、ERW 社ですけれども、えっとですね、非常に生産性もまあ高くて、まあ、アメリカの中でも突出した一人当たりの売り上げ、一人当たりの収益というのも誇っておりますし、会社としての生産性もアメリカのトップワンパーセントであると。あとですね、特筆すべきはこのリファーラル率といって、要するにどれだけ制約のうちどれだけ紹介、要するに買い手か売り手のどちらかあの、紹介で制約しているかっていうのが、えー、アメリカ全体 21% のところ、この会社さん 40% です。えー、我々がやってるのも一応そのバイヤーさんの紹介っていうことなんですけれども、あのー、基本的に何が優れてるかというとですね、まあ、それだけ信頼がある会社ということもありますし、あと不動産ビジネスの点から言っても、紹介された売り手とか買い手を紹介して決めるというのが一番業務効率的にも、えー、一番いいんですよね。あの、どっかにお金払って広告するとかっていうんじゃなくて、人と人とのつながり、信頼関係の中で商売しているっていうところが、えー、高いパフォーマンスに今つながっているということです。OK, please.、Yours. Thank you.、Uh, yep. We're gonna move on. And we're going to discuss our、uh, location in the northeast、uh, area of the nation.、Yep. So, as I saw that、uh, Mr. Suzuki also、yes. uh, showcased、um, our location, I just、yep. want to emphasize、uh, further a little bit. So, as、yep. you can see, we're in between New York City、yep. and Washington, D.C. North of us, right here, is Boston.、Yep. And、uh, right here above a little bit is、uh, Baltimore. Yeah.、So, What is very attractive about the Philadelphia market is that it's a small metropolitan area、um, that is in close proximity to these big business hubs that allow investors, that allow、um, end users、uh, make their dollars go far.、Yep. And that's why we're seeing Philadelphia being attracted by a lot of.、Um, Out of town investors, people from New York come to us, from Washington,、uh, people from overseas. And this is why we're doing this. Yep. 
。Thank you very much. はい。あの、私の、あの、講演でもちょっと一部振りましたけれど、基本的にフィラデルフィアのこの地理的な優位性っていうのはもう明らかで、もうニューヨークシティとワシントン DC の隣にある、世界最大の都市とアメリカの首都の中間にある、それぞれ1時間半程度で行けるので、まあ、基本的にこのビジネスの伸びというのが、このフィラデルフィア都市圏だけじゃなくて、他のあの都市圏からも恩恵を受けられるというのがあると思います。Okay, please. I just want to also add that the distance between New York and、uh, Washington is about two hours each way.、Uh, if you're driving a car,、uh, if you're hopping on the train, it's only an hour and 15 minutes. And、uh, the, you know, that puts us really in a strategic location, especially with the pandemic. Um, yeah. How a lot of employee, a lot of office spaces have been closed.、Um, we see a lot of shift people from New York coming to Philadelphia because, with their capital purchase, they, allow, they, can, they can buy a really big home or a condo,、uh, what they can't afford in New York City. So,、yeah. that's just to, to add that. And last, Philadelphia is still an in, inexpensive city to live.、Uh, yeah. The cost of living here. Compared to New York or Washington or even other metropolitan areas in the East Coast, in the West Coast, like San Francisco,、uh, Los Angeles is much, much less、uh, expensive. And、yep. that's what attracts、um, people to move into Philadelphia. Yep, thank you very much. はい。えまあ、先ほども言いましたけど、フィラデルフィアとニューヨークの距離というのは、車に乗れば2時間かかるんですけど、電車だと1時間15分で行けるというところもありますし、特に、あの、コロナになってからやっぱりニューヨークから、まあ、どっちみち電車で1時間ちょっとで行ける。まあ、東京から見たら軽井沢みたいな、そんなイメージで行けるようなフィラデルフィアの街に人々も移ってきて、大きなお家を買ったり、都心のコンドミニアムを買ったり、えー、してきていますと。で、まあ、それでいて、フィラデルフィアが面白いのは、まだ安いということです。アメリカの他の大都市に比べると、はい。全然高くないというところです。不動産か。その辺が注目に値します。Please. Yes, please. Yes. Thank you. Thank you again. So now let's, let's zoom in into the actual Philadelphia map and、uh, just want to go over,、uh, you know, the location. So what you see right here is center city Philadelphia. This is where basically everything happens. This is our downtown. This is where real estate is very expensive. Yep. And this is where the shopping districts are.、Uh, further south,、um, we have the stadiums area, all the sports complex. And this is all kind of residential、uh, neighborhoods with mixed use. So there are shopping areas through, throughout here.、Um, the north, southwest of Philadelphia is more of、uh, where the airport is, and、yep. it's where.、Um, I'd say、uh, middle class, a little bit less than middle class、um, uh, population.、Yeah. If you want to go ahead and I'll continue after. Okay. えっとですね、フィラデルフィアのこの都市圏内の地図ですけど、基本的に分かりやすいです。<笑>都心部に全部集まってます、都市機能が。センターシティっていうところが、都市機能集まって、交通機関も集まって、ビジネスも集まって、不動産価格も高いところです。で、その下にあるサウスフラデルフィアというのが、まあ、基本的には住居地域と、まあ、商業地域がある場所です。サウスウェストっていうところが、まあ、国際空港がある場所で、まあ、基本的に労働者階級が住む場所っていう位置づけです。Okay, please, yours.、Yep. Thank you. So, Um, again, coming back to South Philadelphia,、um, this area right here、um, is also kind of a、um, middle class, middle upper class.、Yep. West Philadelphia,、um, this is where Penn University is, the Ivy League, and Drexel University. This is a very hot location.、Um, yep. you know, all the surrounding、uh, neighborhoods right here are highly developed, and、yep. there is a lot of.、Um, Multi families that are being、uh, developed. Further、yeah. west, we're getting into an area where it's、uh, low income and、um, a little bit of uh, distressed uh, areas.、Uh, yep.、Um, the North Philadelphia part also it has mixed use. Now, I just want to say in general,、yep. the entire Philadelphia area in the past 10 years have been exploding 
with development, exploding yep. with new construction. And yep. everywhere you drive around, there yep. is something happening. So yep. neighborhoods are, are transitioning. Neighborhoods are being gentrified. And yep. um, it's, uh, it's a lot of development. Um, Kensington, Bridesburg, Richmond, all this section yep. right here. Very hot location. We mm -hmm. have the Delaware River on this side yep. that mm -hmm. is being uh, developed a lot. Yep. Um, and this attracts a lot of people. There's being um, sidewalks being built. This area has been um, kind of quiet for a long time, but now in the past five years, it's been really uh, hyped. Okay. Thank you very much. はい。えっと、ちょっと先ほどの続きですけれども、ここでいうウェストフィラデルフィア、この西側のエリアですけれども、このシティに、えー、っと、近い、えー、っと、そのウェストフィラデルフィアの地域は、えー、っと、IB リーグも含めていい大学がたくさんあって、非常に発達しているところです。もっと西に行くと、郊外に行くと、ちょっとその低所得者層のエリアになっていくという感じです。えー、ノースフィラデルフィアっていうところ、あるいは、まあ、ケンシントン、ブリッジバーク、リッチモンあの辺も、えー、非常に開発が最近進んでいる非常にホットな、えー、場所で、えー、どんどん街が変わってきている場所です。Okay, please.、Uh, thank you.、Yep. Uh, the Northeast Philadelphia is a very、um, well established neighborhood.、Yep. Um, it's、uh, basically、uh, middle class,、uh, yep. working、uh, class people. Um, I'd say that that area has been very、um, stable.、Um, yep. it, it has increased in, in value just like everywhere else, but I、yep. don't see as much as development here、uh, yep. in compared to Kensington, Bridesburg, or、yep. South Philadelphia, or even West Philadelphia.、Yep. The northwest of Philadelphia is more of a middle upper class、uh, neighborhood.、Yep. The Chestnut Hill neighborhood is here, Mount Airy. This is a more of a suburbs、uh, neighborhood of Philadelphia, and、yep. uh, it's also a neighborhood that's very、um, established. Okay, thank you very much. えっと、上の二つですね、ノースウィストとノースウェストっていうのは、まあ、基本的にまあ、えー、すでに確立した、まあ、えー、ミドルクラス以上のための静かな住宅地みたいな感じなんですね。えー、開発が、えー、進んでいるというよりも、すでに出来上がってる感も、えー、ある場所ですが、まあ、ノースウェストの一部は、まあ、今、ホットだったりします。ただ、まあ、基本的に開発が進んで、都市、えー、投資が面白いっていう入りが、って言うと、やっぱり、あの、ウェストフィラデルフィア、ノースフィラデルフィアとケンシントン、えー、サウスフィラデルフィアの一部ということになるかと思います。はい、please.、Yep. I think the,、uh, the neighborhoods that,、uh, are our budget that we're discussing here, you know, anywhere from,、uh, 275,000 to 375,000,、yep. uh, you'd probably be looking at neighborhoods that are South Philadelphia,、yep. West Philadelphia, Uh, yep. Kensington, uh, Bridesburg, Richmond.、Um, this is kind of the area where it's、uh, really developing. So I think the focus would be here. Center、yep. City, it's、uh, impossible to get something in that、uh, caliber,、yep. but、um, that's, these are the neighborhoods basically.、Hi. えっと、今回ですね、私、シャーリーさんにですね、リクエストしたのは、大体ですね、220万ドル台後半から30万ドル台後半ぐらいで、えー、っと、投資向けの物件出してくださいって言いました。そしたら、基本的に適したエリア3つあります。1つがサウスフィラデルフィア。もう1つがウェストフィラデルフィア。で、もう1つがこのケンシントンとかブライズバーグとか、この辺です。この3エリアだったら、できます。結構面白いのが出てきます。センターシティに行くとこの値段じゃ買えませんよっていうところになります。はい。Okay, please.Alright, thank you.、Uh, I want to talk to you now about the home buying process,、yeah. how we actually buy real estate.、Um, yeah. And I'm assuming that everybody that in the, in the seminar here、um, never bought something in, in the States or in Philadelphia, am I right? Some, some of people already bought. Yeah. In Philadelphia?、Uh, no, uh, other, other place in the US. <laughs> okay. Yeah. So,、um, created a diagram here for us just so we can understand. So, here, here's a, the, the chain of,、uh, of movement here.、Uh, the first thing we do, we're going to sign a consumer notice, just basically telling the consumer who we are, what we do. And、okay. after that, 
a buyer agency agreement, letting the buyer know that uh, our obligations and our fiduciary, fiduciary relationship uh, to the buyer. Yep. Um, obtaining uh, a pre-approval letter uh, from a banker, from a private lender, from whoever, uh, if you're buying cash, um, I don't know that's the, if that's the situation, but if so, um, you'll need to have a uh, proof of funds, just a letter from a banker yep. or some sort of uh, bank statement. Should I continue? Yes, please. Go. Okay. Um, so after that, what we do is we start touring properties. Um, you know, we have all these paperwork knocked out. Further, we get to see properties. Now, uh, with overseas buyers, um, a lot of the listings, they have um, videography or Matterport. So basically, you can just, I can send you a link. You'll be able to walk through the property. Um, if it's something that they don't have that, we'll be able to do that walkthrough for you, uh, whether it's FaceTime, whether it's sending you a video from our phone, uh, that's yeah. not a problem. Once yeah. you see, you want to take over here now? Uh, no, no, I'd say people are generally familiar, so you can go to the entire page, please. Yeah. All right, fantastic. So yes. um, once you uh, recognize something that you like, we put in an offer together, a full agreement of sale. We negotiate back and forth. If the uh, buyer, the, the seller uh, agrees, we discuss all the terms up front. So everything is inputted in the contract. Um, and once we negotiated, uh, the buyer and seller sign off on the paperwork and we are under contract. And next step, you deliver a first deposit. You could either mail a check or you do a wire. In this case, we're gonna do a wire. And after that is done, we're scheduling a home inspection. We'll do a full inspection, a home inspection, termite inspection, and radon inspection. Once we uh, finish that inspection, we get a full report, tells us about the property. We understand what needs to get done. And our, we have three options. Either we accept the property, we request the credit from the seller for the repairs, or we ask from the seller to make the repairs. Um, in this situation, I always recommend to just try to request a credit. Um, if not, then uh, you know you can have the seller try to make repairs. Yeah, I can say that in resales, there's not much that sellers do, especially yep. in this market. The market is very competitive. Yep. And uh, we see multiple offers on a lot of properties. Once we knock out the inspection uh, and we move forward, we deliver the second deposit. Okay. Understand. Hi, it's just a con a con new process no sets me this can be con new process. I would touch that she IPA this neck of side for those are agent to come on me as a ma no a touch bunny tap the station steak no de and so no hair go on she tell the time this video can be in America you know soon you know the ちょっとだけやり方が違います。でも基本形は一緒です。基本的な流れはですね、まずですね、えー、買う方がコンシューマーノーティスといって、どんなお仕事してどんな方かっていう、えー、まあ、書類に。記入した後に、えー、バイヤーエージェンシーアグリーメントといって、まあ、そのシャウリさんの会社から、えー、物件紹介を受けますという、そういう文書にサインをします。その後、これ大事なんですけれども、基本的にアメリカの、えー、金融機関から、えー、と不動産融資の前承認ですね、プリアプルーバルを取るというプロセスありますけど、これ、弊社経由でやれば2日ぐらいで出ますので、はい、結構すぐ出るものです。はい。で、その後、まあ、あと、残高証明とかも、まあ、必要になったりするんですけれども、まあ、基本的にそれが終わりましたら、えっ、ー、と、まあ、シャウリさんのが、えー、いろいろその物件に行っていろいろビデオを撮ってくれて見せてくれたり、はい、録画してくれたりということをします。それで、まあ、まあ、納得したら、えっ、ー、と、おいくらで買いますよというオファーですね。はい、買い付けを、えー、入れます。で、えっ、ー、と、買い手さんとの交渉になってですね、それが、えっ、ー、と
、まあ、合意されたら、まあ、売買契約ということになりますと。で、売買契約終わったら、まあ、通常は3日以内にデポジット、だいたい購入価格の 1% ぐらいっていうところが相場ですけど、それをお支払いをします。その後、インスペクションっていうのは建物検査をして、まあ、いろんなところが、まあ、傷んでいるとか、いろんな、えー、修理する必要があるっていう、えー、そういう結果になった場合は、まあ、売り主さんと、まあ、これ直してほしい、あるいは、えー、修繕費分を、まあ、ねぎ、値引きしてほしい、みたいな、えー、交渉をするということになります。はい。えー、OK, please.All right. So, after we delivered the second deposit,、yep. um, we're moving to the next part. We're going to apply for the mortgage.、Uh, yep. There's one thing that's a pre-approval. The second thing is the mortgage application.、Yep. So, you'll have to provide your lender all the,、uh, you know, bank、yep. statements, employment, tax return,、um, yep. pay for appraisal, and、uh, all that、uh, other information that the lender requires.、Yep. Um, your loan afterwards is submitted to underwriting.、Uh, your loan is approved, and then we order the title.、Um, yep. If anybody doesn't know what title, title, It's basically insurance on the property.、Uh, yep. When we buy, we、uh, check the chain of title since the property was、yep. um, available as a vacant lot、yep. uh, through the ownership, making sure there's no liens, no encumbrances,、uh, yep. no special uh, restrictions, um, there's nothing owed, or anybody has any claims on the real estate. So、yep. that assures you that you are、um, insured. So there's、uh, the The buyer title insurance, and then there's the lender's title insurance. Typically, lenders require、um, a little bit of a, you know, to cover the,、um, yeah. the loan amount.、Um, after that,、uh, you know, while、uh, the title is、uh, brought back, you、uh, have the、uh, need to buy the homeowner's insurance. After、yeah. that, the lender re verifies all the assets, your employment. It's a kind of a two、uh, way process. The title is reviewed, the conditions are cleared.、Uh, we receive the preliminary closing disclosure, which basically means all the cost of the purchase.、Um, you know, your transfer tax, your、uh, loan fee, everything basically in those documents. You get these、uh, around three days、uh, prior to closing. And then what we do is a pre settlement walkthrough. A、uh, day or the day of closing, we go to the property, we make sure it's still there in the condition that we presented the offer. Nothing has changed. The appliances are still in the house.、Um, everything is in the same condition. If there's an issue, you know, we tackle it back and forth and we, we try to resolve it. But we, we, the, the, the cause of the pre settlement walkthrough is just to verify that everything is the same way that we,、uh, we made the offer on.、Um, After that, we go to the settlement table. In this case, I don't think anybody's coming. Everything is done virtually.、Um, and uh, the uh, next step, you can buy a home warranty. There's a third party home warranty that、uh, can give you insurance on the house.、Um, if there's any、um, appliance issue, if there's any leakage,、uh, there's various of covers. It starts at $450, it could go up to $1,500, depending. Um, and that's pretty much it. You get the keys,、okay. the deed is recorded、yeah. under your name, and、yeah. you're a homeowner. Okay, thank you. Yeah, we got to speed up a little bit. So I would do it very simple. えっと、ちょっとですね、時間の関係もありましてですね、ちょっと、ま、この辺はざっくり、え、やりますけれども、基本的に先ほどのステップ終わったら、えっと、ローンの、えっと、資本審査ということになりますと。はい。で、ローンは、ま、ま、銀行融資を使われる方の場合なんですけれども、ま、基本的にその、えっと、過程で、ま、タイトルインシュアランス、タイトル保険とかけてですね、はい。えっと、ま、大抵、その、えっと、銀行側はですね、その、えっと、家に対する火災保険も入ってくれって言いますので、その辺も、えー、やっていきますと。はい。で、その後、えー、まあ、基本的に、まあ、ローンの承認ということに、えー、なりましたら、じゃあ、いつ決済しましょうかというですね、えー、そういうお話になりまして、えー、っと、まあ、ホームワランティーっていう、その家のですね、まあ、いろいろな、まあ、えー、構造保証みたいなのに入って、で、えー、それで、まあ、基本的に決済が終われば、まあ、えっ、ー、と、まあ、
家のオーナーさんになりますよという、まあ、お話です。基本的に何が言いたいかというと、彼らですね、えー、非常に海外、向けの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだろう。取引慣れてらっしゃるということがこれでわかるかと思います。Okay, please.Okay,、yep. we're gonna jump、uh, now、yep. to the Philadelphia County and just、yep. kind of give you a quick, quick、uh, okay. market watch.So、yep. um, we have here、um, home sale, homes for sale,、uh, where this is the 2019 fourth quarter. Yep. This is the 2019,、uh, 24th quarter, and this、yep. is the fourth quarter for 2021. So we're seeing a very、um, decrease, 44%、yep. lack of inventory in the market.、Yep. Uh, the houses that are sold,、um, as you can see, are, are going up, and there's a small、uh, decline. Overall,、yep. the、uh, maiden.、Uh, Historic prices of Philadelphia, as you can see, it's going up in a solid、um, growth.、Uh, yep. And right here, the pandemic, you can see how everything spiked up. Yes.、Um, <laughs> right, right. right here, we just have a breakdown per zip code on、yep. the entire、um, market and just seeing the made in sale price, the percentage of the original price、yep. uh, received, the average market period time. And the closed sale.、Um, yep. So, this is、um, all that. I want to take you now to a few opportunities.、Um, yes. Manabu, we have time for that?、Uh, yes, okay, please. Hi, okay, let, let me a、uh, little bit、uh, yeah, interpret a little bit. Can you please go back to the graph? Yes, please. Yes, okay. 基本的にフィラデルフィアエリアの、えー、と不動産価格の推移なんですけれども、まあ、アメリカの他の都市とほぼどこでも一緒なんですけれども、コロナ,コロナで、えー、売りに出る物件が非常に少なくなって品薄になって、それでも需要が落ちないので、えー、決まり値がどんどんどんどん上がっているというのが今の実態ですと。で、現時点で、えー、中央値が26万ドル、平均値が32万ドルというところなんですけど、アメリカの他の大都市に比べればですね、かなり安いので、それ注目す,です,すべきとこかなと思います。当然エリアによって大きな違いがあって、その平均という話です。OK, please. All right. So,、um, I'm going to take you now to a few real estate opportunities that we have. Okay, please. Yes. And、uh, yeah. we're going to bring them up in a second. Yep. Are you seeing my screen?、Uh, still seeing the graph.、Would、All right. Fantastic. Yep. Just,、uh, bear with me. Yes. Are you going down?、Uh, okay. You are probably you. Uh, showing the, some other、uh, sheet, right? S -s -s other file.、Um, right. Probably you can unshare and share again. Then I think the new one c o m e up. Are you seeing my screen now? Actually, I'm still seeing the price graph. It's not ch、right. no、changes. Okay. All right. I think.、Uh Square yes. meter. Yeah, yes,、yeah, square meter.、Yep. And、um, just to show you some photos of the property. Yep. Oh, nice. Okay, so. This is a、uh, uh, property located in, in South Philadelphia. So we did a calculation here, and our thoughts are are you, see, are you seeing the 
I'm saying that. Price. Yes. Yes. Uh, asking price two ninety nine. Yep. Right. So this a property like this. This is a two bedroom, one and a half bath. This could be rented for in this condition uh, nineteen fifty a month. Yep. And uh, the annual income would be around twenty three four hundred. Yep. The the expenses come out to eight thousand five hundred and thirty three. Now, yep. obviously, with real estate, you know, you never know, but this is kind of the NOI. This is the net operating income. Uh, yep. You'll probably be left with 14000 At the asking price, you're yep. looking at a, um, you know, return of somewhere between, you know, four and a half to five. Yep. Um, this is just one of them. Um, okay. Another property that we saw is, 2023 Moore Street, and I'd like to share that with you. Are you seeing uh, uh, my screen? Okay, sorry. Could you please uh, come back to the 1539 Doran Street? Sure. Um, yeah, yeah, thank you. You seeing it? Yeah, thank you. Ah, 先ほどお見せしたですね。えっ、ー、と、サウスフィラデルフィアにあるですね。は、一五三九サウスドランストリート。これは三十万ドルちょっとかけるぐらいで買えますけれども、さっきの見せた写真の通りで、えー、今の状況で貸すと月家賃千九百五十ドル取れますよと。はい。えっ、ー、と、まあ、いろいろ諸経費はかかりますけれども、基本的にグロス利回りで言うと 8%、ネット利回りで言うと 5% 出るという案件になります。Okay, please, you can go to the next one, 2023. Yep. Okay, I, I'd like just to show you the closing cost sheet on something like this, if、uh, you would like. Yes, please. Yep. Okay. So, if we're looking at the Uh, closing cost. Yep. Okay. So the purchase price would be $299 with、yep. a 30% down payment.、Uh, the、yep. acquisition will be $889,700, uh, uh, mortgage、yep. amount $209. Yep.、Uh, at a 5%. This is what we're seeing the rate right now. Yep.、Um, your total、uh, cost to buy the house、yep. would be. Three hundred and fifteen thousand ninety-five dollars、yep. and forty-nine cents, and、yep. cash needed would be a hundred and five thousand. So,、yep. monthly estimated monthly mortgage, you're looking at fourteen、uh, hundred, a little bit over fourteen hundred. Yep. Okay, thank you very much.、Uh, こちらですね。えー、っと、まあ、えー、基本的に融資を引いて買った場合を想定してますけど、7割融資を引くという想定で、でこの、えー、融資は弊社経由でできます。なので、これで言うと、えー、自己資金は8万9700ドルプラス諸経費なので、えー、結果的には現金手出しが必要なのは10万飛んで5700ドルぐらいです。今のレートで言っても、えー、1300万円、1400万円の間という、えー形になるので、1500万円以下で、えー、現金手出しでスタートできると。でこれ、えーと、キャッシュフロー的にもほぼトントンぐらいで、えー、推移するかと思います。はい。OK, please. Another、uh, listing that、uh, I think would be attractive would be、um, 2023 Moore Street,、um, yep. another property in South Philadelphia.、Yep. Um, you know, looks like it's been renovated. Um, it looks really, you know, modern and chic. Nice.、Um, this one is a little bit more expensive. This one is three hundred and sixty-five thousand. Yep. But it's it's also much bigger, and、uh, it could rent for more. So、yep. this property could rent、um, for twenty-three hundred, which is an annual、yep. of twenty-seven six hundred.、Yeah. You'll be、uh, netting twenty thousand on this one. So again, with the asking price. Um, you can make here、um, a nice solid 5% return on your、yeah. investment. And if we're looking on this cash on cash, obviously, this is、uh, it's even a more attractive deal. Yeah, thank you. えこちらはですね、えっ、ー、と、もうちょっと大きりめの2023モアストリートというやつで、えっ、ー、と、ちょっと部屋も数が増えて大きい分36万5000ドルしますけれども、その分家賃が2300ドル月額で取れる、結構いい家賃取れるということで、えー、処刑費を抜いても、えー、手残り2万飛んで746ドルなので、えっ、ー、と、
、ネット利回り 5% を超えてきます 5.5 ぐらいですかね。はい、えー。こちらも投資に非常に適しているかなと思います。もちろん融資も可能です。OK。So, pretty much.、Okay. Um, yep. So, we have, we have, we picked three,、uh, four properties overall.、Okay. Yeah. Uh, yeah, okay.、Um, probably say I have to leave now、uh, for the airport.、Uh, sorry, so, Fukudome-san, after, I'm sorry, 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 I'm sorry